stampa insieme a Galassi e al Presidente abbiamo parlato di gran parte della Rosa, lo stanno dicendo. Sì. A proposito di Rosa, Fausto Pizzi, allora ti saluta Francesco e, e ti chiede se e per quanti giovani ci sarà spazio nella rosa del prossimo anno? Se sarà un parma verde o se secondo te sarà meglio puntare su giocatori particolarmente esperti per vincere il campionato? È chiaro che per vincere i campionati insomma l'esperienza conta molto, ci sono anche delle normative che mh, prevedono l'utilizzo dei giovani, se non sul campo, comunque la presenza in rosa di giovani, il discorso, la domanda del tifoso Francesco credo che sia legata anche al, al serbatoio, all'organizzazione del settore giovanile, che però lo ricordiamo lo scorso anno non prevedeva da regolamento la primavera. Esattamente, no, diciamo che il settore giovanile è ripartito l'anno scorso in condizioni ben difficili rispetto alla, alla nostra prima squadra. Noi abbiamo perso praticamente tutte le squadre più grandi l'anno scorso, con 120 giocatori, e quindi tutto il meglio del nostro eh, i, i giocatori di contenuto tecnico più, più bravi. Adesso stiamo ripartendo, abbiamo fatto sei squadre, l'anno scorso eravamo anche una squadra migliore, con diversi giovani. Eh, che hanno avuto un'opportunità, una visibilità importante nella nostra società, si sono messi in mostra e eh, tanti di questi li manderemo a giocare perché sono in giro al posto eh, per vedere se hanno poi la possibilità di poter rientrare nella nostra società e eh, eh, penso sia il percorso più giusto per farli fare. È chiaro che in questo momento noi abbiamo l'esigenza di recuperare come società di prendere la responsabilità, quindi abbiamo necessità di costruire una squadra importante che possa avere. A livello giovanile il prossimo anno eh, verrà organizzata, verrà strutturata la squadra Beretti, Beretti come, come prima squadra, poi avremo gli allievi nazionali di Lega Pro, i giovanissimi nazionali di Lega Pro e quindi da qualche categoria anche per il settore giovanile l'abbiamo riconquistata e quindi sarà una competizione più alta anche per noi, ma abbiamo dei gruppi con cui possiamo vedere. L'allenatore della Beretti, scusa Luca, l'avete già definito? Eh, no, a giorni, ma non ci sono ancora c'è una cosa di sorpresa. No, fare un annuncio, no? <ride> no, no, si l'annuncio con calma, dal primo annuncio avrei tutti i vincenti. Luca, poi ti do subito la parola, Dorni, verrà mandata a giocare. Ah, è un giocatore della prima squadra e quindi è un problema con un problema, anzi, però è, una, è un discorso di questa squadra, di, di opportunità di vedere quale sia il percorso più giusto per San Lorenzo, se mandarlo a giocare quindi eh, dargli ancora più consapevolezza del suo potenziale o se tenerlo a Luca.